Nu er jeg på Hardangervidda. Vidda er åpen og får blåst. Akkurat nå er jeg på et av de høyeste punktene. Men jeg skal utover her, den veien der, så det blir bra. Jon og Kaila begynner å nærme seg slutten på reisen gjennom Norge. Det som nå gjenstår er siste rest av Hardangevidda over Fyresdal og Byggland til Evje, før aller siste etappe venter. Nå har vi vekt oss nede for vidda og på vei til Evje. Før vi skal ta siste innspurt ned til Lindesnes. Nå kjenner jeg gleder meg veldig til å komme i mål. Få treffe igjen folk. Og når man vet at målet er så nimme, så er det lett å holde humøret på topp. Etter å ha vært så lenge ute, så har jeg på en måte vorte litt, litt vann til meg å være alene. Samtidig så kjenner jeg at jeg gleder meg veldig til å komme hjem til familie og venner. Nå nærmer det seg veldig. Nå er det stormskritt nå fremover. Dette er Jon Hobberstad og hunden hans, Kaila. Jon jobber til daglig i Bergans, og nå går han Norge på langs. I fire måneder skal Jon og Kaila ta seg fra Nordkapp til Lindesnes med ett mål for øyet og oppleve mest mulig. Langs veien venter også noen overraskelser fra kollegaen hans i Bergans. I seks episoder på Bergans YouTube-kanal kan du følge turen og se hvordan Jon løser utfordringen underveis, som avgjør om han er en helt på tur, eller bare helt på tur. Jon og Kaila har lagt bak seg det siste strekket fra Evje, og Lindesnes fyr er ikke langt unna. I dag skal vi gå cirka rett over to mil, og så skal vi slå en camp, ikke så langt jeg er på mål. Så går vi inn i mål i mål tidlig. Så det blir mye langs vei i dag. En siste utfordring fra Bergans venter før Jon kan gå over målstreken. Han får tildelt et kart som viser hvor han skal slå opp telt for natten. Her skal han avvente nærmere beskjed. Oi, oi, oi. Fy faen. Hvordan er hekken? Au! Har du funnet denne plassen? Oi, oi. Ingen dans på huset. Endelig fant jeg plassen, og jeg gleder meg veldig til å få opp teltet og ta kvelden etter å kjempe meg gjøre noe det utfordrende terrenget. Jeg var veldig spent på morgedagen, og hva Bergans kunne ha funnet på. Nå, så tett på mål. Nå er vi snart ved vei sende, og vi har med en liten overraskelse til deg. Husker du denne? Ja, den kan jeg ikke glemme. Nei. Det var starten, det. Det var starten. Nå skal du snart ut på den første ekspedisjonen i livet ditt, og du skal bruke Bergans utstyr. Den her skal du få lov til å få tilbake igjen. Du har vært ute fire måneder. Ja. Og vi regnet med at i løpet av den tiden her, så hadde du lært deg et og annet om å navigere i terreng. Ja, det er et spørsmål, men ja. Kanskje. Kart og kompass, ja. Kart og kompass. Og du skal navigere deg frem til ulike poster. Det du finner på postene, det skal du ta med deg. Ok. Og du skal bære alt... I denne sekken. I denne sekken. Det du finner vil gi et lite hint om hva du skal gjøre helt til slutt. Å, kjære folk. Ja. Dette skal gå hit. Hvilken vei skal du begynne med? Jeg skal der, men jeg vil gå rundt. Ja. Jeg skal lykke til, jeg. Jo, takk. Så ses vi. Ja. Vi skal ta med deg alt da, du finner på veien. Ja, jeg skal det. Nå snakkes. Gjør vi. Ha det godt da. Ja, kan vi gå og finne post? Det friste egentlig er bare å gå rett opp i bussen. Men jeg har gjort det før, og det går som jeg alltid galt. Det ser ut som det var dritlangt egentlig å gå rundt. Ja, ja. Åh, kaldt. Åh, kaldt. Åh, åh. 
Was? 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 Så skal det være På første post fant jeg en badebukse. Åh, jeg hater badet. Au, shit. Så kan vi bare ta et bad, Mikaela. Klart å trø på et eller annet. Det er rett størrelse, da. Jeg hadde fått beskjed om at ting jeg fant skulle brukes senere. Første post så virkelig ikke ut til å være til min fordel. Så jeg var veldig spent på hva som skjulte seg på de andre postene. Nå skal vi rett fram, egentlig. Ja, Kaila. Au! Andre siden av toppen. Vi må bare ha rom, for jeg ikke går over. Og så skal det være en sånn en ting. Det skal være litt innom meg. Jeg er litt lost. Nå har jeg i hvert fall ikke kontroll på hvor vi er hen. Jeg var oppe i toppen. Ja, en post til. Åh, det skal se vilt ut i vannet. Satan. Ikke aldri det går godt. Skal jeg sikkert ut og leide til en post under vannet. Ned. Over stien, altså ned i myret der borte. Håper jeg. Snart i mål. En redningsvest. Det heller veldig mot et eller annet båtgrei, dette her. Ja, vi skal ned til fyre. Skal jeg heite heit opp? Jeg er spent på hva jeg skal med badeklaren. Eventyrgutten, nesten blitt en eventyrmann. Det er i hvert fall en mannomsprøve å gå helt fra Nordkapp til denne plassen her. Endelig har du nådd målet ditt. 3000 kilometer. Det har vært litt av et eventyr. Og jeg synes, Jon, at du kan vise litt hva du har fått med deg i sekken i dag. Det var noen ganske sexy badeklær. Dette er greiene her. Og til slutt en retningsvest. Så nå mistenker jeg at jeg skal summe til Nordkapp, eller det er så greia. Før vi tar det et steg videre, så synes jeg at du skal få gå inn i fyret, så skal du få ta på deg dette greiene her. Nå kommer vi til det våte elementet. Du skal få lov til å bade i... Da jeg startet på Nordkapp, var jeg mest spent på om jeg var fysisk sterk nok. Men det viste seg fort at dette skulle vært en kamp mot HV. Og det har vært mye smerte. Men det er ingenting som kampen mot ensomheten og tvilen på om jeg skulle klare å fullføre. Men selv om nedturene har vært djupe, så har oppturene vært enda større. De enormt store naturopplevelsene vi har fått har gitt meg så mye krefte og større vilje til å fortsette. Det er en ganske syke greie. Så har vi Kaila da. Verdens beste turkamerat. Jeg er så takknemlig for å ha fått muligheten til å oppleve Norge på langs. Og mener jeg i hvert fall selv at jeg totalt sett har vært mer helt på tur enn helt på tur. Hahaha!